sasa alikuwa anapendekeza kuwa na serikali tatu uwezo ukawa na mabunge matatu ukawa na serikali mbili hiyo haiwezekani na haipo sehemu yote duniani tukija katika mahakama kwanza mahakama iliyopo sasa hivi tayari ni ya serikali tatu kwa sababu uh, mahakama kuu ya Tanzania ni mahakama kuu kwa ajili ya Tanganyika peke yake mahakama kuu ya Tanzania leo haina madaraka ya kusikiliza jambo lolote ambalo limetokea Zanzibar sasa Zanzibar kuna mahakama kuu ya Zanzibar ambayo inasikiliza na kutatua matatizo yote yanayotokana na Zanzibar alafu tuna mahakama ya rufaa kwa maana hiyo tukichukulia tu huu mfumo wa mahakama ulivyo sasa hivi ulivyo tu hata tukisema hii mahakama ya juu zaidi tuiache tukabaki na mfumo tulionao sasa hivi bado tutatatua tatizo hilo tatizo lingine la mwisho naomba nimalizi hapo kwamba katika serikali leo tuna rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tuna rais wa Zanzibar tuna waziri mkuu na huko nyuma um, makamu wa kwanza wa rais alikuwa ndo waziri mkuu na rais wa Zanzibar alikuwa ni makamu wa pili wa rais hivi tukiamua kujadiliana tuachane na mambo serikali mbili au tatu tuseme hivi tuchukue baadhi ya madaraka ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tuyashushe chini mambo yanayohusu Tanganyika ashulikie mtu ambaye tunaweza tukamuita makamu wa kwanza wa rais ambaye atakuwa anatekeleza mambo yote yanayohusika na Tanganyika na rais wa Zanzibar akawa makamu wa pili wa rais atekeleze masuala yote yanayohusika na Zanzibar na serikali yule rais sasa ambaye atakuwa pale juu yeye atakuwa ndio anayeangalia mambo yote yanayohusu serikali zote mbili kwa hiyo tunaweza tukatoka hapa tulipo kama tukikubaliana kuhusu tu mgao wa madaraka kwamba watanganyika wanasema kwamba rais yuko mbali mno na Uh, kuna watu wengi akwepa mheshimiwa Mwigulu pale amezungumzia kuhusu gharama. Hizo gharama zinatoka wapi? Kwa sababu ukichukua madaraka ya rais kwa mfano ya kuteua wakuu wa mikoa, kuteua wakuu wa, wa wilaya, kusimamia wizara ambazo si za muungano, kuwa na maamuzi fulani kuhusu masuala ya Tanganyika, hizo gharama zitaongezeka kutoka wapi? Kwa sababu tukiwa na, na muundo aina hiyo hakuna sababu ya kuwa tena na makamu wa rais tutakuwa tu na rais tutakuwa na makamu wa kwanza wa rais ambaye ni, ni mtu atakaye shulikia mambo ya Tanganyika na makamu wa pili wa rais atashulikia mambo ya Zanzibar na kama nilivyoeleza ni kwamba bunge kwanza tutapunguza gharama sana kwa sababu kwa mfano bunge lilopo sasa hivi hakuna sababu tena ya wabunge kutoka Zanzibar wao watabaki kushulikia mambo ya Zanzibar wabunge wa Tanganyika wanashulikia mambo ya Tanganyika tunakuwa na idadi ndogo tu ya wabunge ambao watakuwa wanashulikia mambo ya muungano kwa hiyo mzee wangu na, naomba sana hebu jaribuni ku, kuka na profesa Fimbo jana namalize profesa Fimbo jana ali, alipendekeza kwamba yeye yuko tayari kuwasuluhisha badala ya kuanzisha mchakato badala ya kuendelea na bunge nyuma nne mimi nawaomba wazee wangu Ebu tukae tuwaite wataalamu kitovu cha sheria pale tuko tayari kuwashauri kuwashauri namna ya kufikia mafikiano na kuendelea na mchakato huu tujaribu kutumia wiki moja kufikia maridhiano na naamini kabisa sisi ni watu wazima tunaweza kabisa kufikia katika hatua tukakubaliana na tukaendelea na mchakato wa katiba asante sana Asante ndugu Kunambi dakika nane Ndugu zangu tuna matatizo ya muda. Asante sana ndugu mwenyekiti. Naona mdalo. Kimsingi kazi yangu hapa ni kutoa ushauri wa kisheria. Naomba nianze. Katika utaratibu duniani kote, falsafa ya sheria katika uundwaji au utengenezaji au uandikaji uandikaji wa katiba kuna hatua kuu tatu. Hatua ya kwanza ni mchakato amtoa pili ni maudhui yani wanajadili kile ambacho kinataki kile ambacho wa Tanzania maoni ya wananchi na hatua ya mwisho tunasema ni uhalali wa katiba yani legitimacy sasa sioni sioni hofu kwa wanaokao kwa sababu hapa tupo kwenye ma, wako ya maudhui mwisho wa siku legitimacy kwa maana uhalali wa katiba utapatikana kwa watanzania kama serikali mbili watasema sisi tuna hatutaki kama serikali tatu tunataka watutaki watasema watanzania kwa hiyo ukawa wasiwe na hofu kwenye hilo jambo lingine hasa kwenye mgogoro katika utatuzwa migogoro hasa ya 
hapa tunaona mgogoro uliopo ni wa kisiasa kuna majadiliano na kuna utashi wa kisiasa majadiliano na utashi wa kisiasa utashi unaisaidia una, una, una akili kujadili kile kitu ambacho kinatija kwa hiyo nataka kusema nini katika suluhi inayotakiwa kufanyika hapa ni kwamba ni vyema ukawa wakubali na hilo kwamba kuna mazungumzo kwa maana mjadala lakini pia kuna utashi wa kisiasa lakini ni vyema nieni nikagusia jambo hili kwa sababu nataka utoe ufumuzi kwa watanzania hoja ya serikali mbili au tatu kwangu mimi hoja sio idadi ya wingi wa serikali sio idadi ya wingi wa serikali kwangu mimi hoja ni utashi wa kisiasa wapo waliounga na serikali tatu wakavunjika wapo waliounga na serikali mbili wakavunjika wakaendelea na wapo wakiwa serikali moja wakaendelea mifano ipo sitaki kuitaja nataka niuzungumze sasa faida ambayo inaweza faida au hasara hasara inatokana na serikali tatu ndugu zangu tunafahamu nchi yetu demokrasia hii tunayoona hata bunge letu naliona kwa mfano sasa mathara inaweza kutokea uh, kafu wakachukua inatokea kwa sababu ni uchaguzi kafu wakashinda Zanzibar Chadema wakashinda Tanganyika CCM wakachukua jamhuri ya muungano wa Tanzania je katika uadui huu wa kisiasa tunakwenda kuwa na muungano tunakwenda kuwa na sasa ni jambo ambalo msingi kwa maana Tanzania tunapaswa kuyaangalia na mwisho kabisa naomba niseme taifa letu limepoteza maadili ya kitaifa wagiriki kuna neno moja natumia isos maadili ya kitaifa yaliyojengwa na oasis na wazee waliojenga taifa hili yamekwenda sasa hivi tunakuta vijana tunakosa maadili isos kwa hiyo turudi ni kazi ya kila mmoja wetu kujenga maadili ya kitaifa ili tuweze kuheshimiana tuweze kuvumiliana na hivyo tutaijenga Tanzania yetu asanteni sana Rudi 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 kaka Uko tayari Unaanza yuko mpaka rudi nakuta Ita ita mbunge mmoja wapo Ita mbunge mmoja wapo Profesa Mbeo Meisha ametuambia watakata kwa naomba tumalizie tu hizo dakika 10 15 tutuondoka kwa sababu last hivi yani watu wa dakika 2 kwa sababu ngoje mtakaa pale kukata sauti Okay Ndugu zangu Tuna dakika kumi za mwisho tutakuwa hatutakuwa hewani. Kwa hiyo nitatoa muda mfupi sana kwa wachangia mada wa mwanzo na siasa dakika mbili mbili Ataanza mzee. Mzee wa Mze Asira mbili tu bahati mbaya. Eh. Alafu atafuatwa na ndugu Lisu dakika mbili Alafu prof, alafu profesa Mpangala dakika mbili alafu tutamuita mchangaji wa mwisho kuja kutufungia Ndugu ana kongamano ni na dakika mbili ambazo haziwezi kutosha kufanya jambo lolote lakini nataka kufanya kazi moja ya kuwashukuru wote kwa maoni mliotoa Nilichojifunza hapa ni kwamba hata nyinyi mungekuwa ndio bunge maalumu mungehitrafiana. <laughs> Maana hapa peke yake mbeitrafiana je mungekuwa kure? Mmoja amesema kuna kukosekana kwa weredi kwa wajumbe wa bunge maalumu. Lakini nyinyi ni wasomi lakini bado mbeitrafiana hasa ingekuwa aje. <laughs> kwa hiyo mimi na washukuru tu umeonyesha jinsi jambo lenyewe lilivyogumu. Sasa kuna maswali mawili nimeulizwa. Mmoja ameniuliza ndugu mnya. Alikuwa anataka nimwambie wao wame, wame give in swala la la, la mkataba. Mimi nataka kusema nadhani CUF walikuwa na sera mbili. Mara tulipoanza mchakato wa katiba CUF kwanza walileta serikali tatu. Tena kwa maandamano makubwa. Walileta document na ipo. Inaonyesha wanataka serikali ngapi? Tatu. Wamebadili sera yao kutoka tatu kwenda mkataba. Na juzi nilipokuwa na profesa Ibrahim Ripumba alisema mkataba ndio serikali tatu nikamwambia sio kweli. Nikamwambia profesa na kuheshimu sana sio kweli. 
kuna federation na confederation kwa hiyo uwezi kusema confederation ni sawasawa na federation kwa hiyo ndugu mnya mna sera nyingi mno la pili nimeulizwa na na profesa Kitila yeye yeah, anasema CCM kwa nini makada wenu walipendekeza wali serikali tatu nyinyi mnakataa Mimi nataka kumwambia CCM sio mawazo ya kada moja moja CCM ni taasisi Sasa tukikutuma wewe ukaende ulete mawazo unayoleta kwa mfano nyarari Jaji nyarari pamoja na heshima yake alipokwenda Zanzibar alihoji watu elfu tatu watu wane peke yake wakamwambia serikali tatu akaja bara akahoji watu mbili elfu watu tano peke yake wakasema serikali tatu akaja na serikali tatu sasa hata angekuwa kada atakuwa amebeba mzigo ambao haubebeki kwa hiyo Nataka ni mwambie hai jambo ni mchakato unaendelea na mazungumzo yanaendelea. Jambo la maana ni kwamba bunge lile lilianzi liliweka kanuni za kumaliza mgogoro wowote ule. Ibara ya stina moja ya kanuni za bunge maalum inaweka utaratibu wa kuwa na kamati ya maridhiano. Na kamati ile sio sio permanent yani ipo wakati wote hapana inaundwa na mwenyekiti kulingana na mazingira. Yaani kionekana jambo ni gumu lakini watu wanaoweza wako wako aina fulani wanateuliwa wengine. Sio kwamba ni kamati ipo wakati wote na ngoja mgogoro isuluhishe hapana. Sasa wenzetu wa ukawa walipoondoka walibeba wakaweka wakaweka mpira kwa pani bila kufata kanuni. Sasa ukiweka mpira kwa pani huwezi kusema umeshinda mchezo. Lazima urudishe mpira ili, ili mpira ufanye nini? Uendele ili ligi endelee. Kwa hiyo karibuni kwa ligi Dodoma ili tuendelee. Ndugu zangu naomba tufunge Hatutakuwa hewani tena kwa hiyo naomba mnaradhi kwa hiyo tunampa lisu na yeye atemoni yake na mimi naomba ni washukuru wote kwa kuchangia katika mjadala wa leo. Sasa naomba nijibu swali la Dr. Kitila Mkumbo. Kuna sauti nyingi ambazo zinasema ukawa turudi bungeni. Kuna ugumu gani wa kurudi bungeni wakati bado kuna kura ya maoni? Tukichakachuliwa kwenye bunge la, 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 la katiba tutaenda kufanya kampeni kwenye kura ya maoni ndio swali la Dr. Mkumbo Naomba niseme kinachotuzuia kurudi Jambo la kwanza ni kwamba kwa kanuni zilizobadilishwa tarehe 25 Aprili baada ya ukawa kuondoka Hawa waliobaki CCM na washirika wao wanaenda kubadilisha rasimu yote kuweka rasimu ya serikali mbili Pili Pili Kuna hata kama kuna kura ya maoni tujifunze kutoka kwa wenzetu
Kenya walichakachua rasimu ya wananchi mwaka 2005 ikaenda kwenye kura ya maoni wa Kenya wakaikataa kilichotokea Kenya baada ya maoni ya wananchi kuchakachuliwa leo rais wa Kenya ni mshtakiwa mahakama ya kimataifa ya jinai hatutaki hatutaki twende huko hatutaki twende kwenye uchakachuaji utakaoleta umwagaji damu katika nchi hii kuna mtu amekuja hapa akasema tusishiriki dhambi ya ukawa dhambi ya ukawa dhambi ya ukawa ndio iliyowezesha wajumbe wa kundi la miambili na moja kuongezeka kutoka hamsini mpaka miambili na moja dhambi ya ukawa ndio iliyowezesha tume ya mabadiliko ya katiba kuwa na muundo tofauti na ilivyokuwa inapendekezwa mwanzoni dhambi ya ukawa dhambi ya ukawa ndio itakayotuletea katiba bora mpya ya nchi hii la mwisho la mwisho kuna hofu kuna hofu ya muungano kuna hofu ya muungano hofu ya muungano iko hivi leo hii leo hii ukisoma katiba ya Zanzibar inasema Zanzibar ni nchi rais wa Zanzibar ni mkuu wa nchi rais wa Zanzibar ni amiri jeshi wa majeshi ya Zanzibar rais wa Zanzibar katika mazingira ya aina hii katika mazingira ya aina hii unaposema muungano 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 uko wapi tamisho tamisho gharama za serikali mwaka 2006 mwaka 2006 tume ya pamoja ya fedha ya jamhuri ya muungano ilipendekeza kwamba kuwe na utaratibu tofauti wa kushughulikia fedha za Tanganyika na fedha za muungano mpaka leo mpaka leo serikali hii inayosema wana wanajali gharama mpaka leo imekataa ku, ku, kutekeleza matakwa ya tume ya pamoja ya fedha kwa hiyo kwa hiyo nimalizie nimalizie kwa vyovyote vile kwa vyovyote vile muundo wa serikali tatu serikali ya Zanzibar serikali ya Tanganyika na serikali ya muungano hauepukiki kama tunataka muungano asante na sana shukuru sana asante sana sasa sasa naomba tufunge na muomba ndugu lukuvi ndugu lukuvi njoo tufungie wanaotoka watoke eh wanaotoka mnaruhusiwa kutoke karibu ndugu nkuvi naomba mtoke vizuri tu kwa sababu hata mngekuepo ningewaruhusu mnizomee maana mimi nimezoea
Dume kete na mimi naanze kama walivyoanza wenzangu kwa shukuru sana waandalizi wa kongamano hili ni kongamano la heshima limefanyika mahali pa heshima naamini hata waliohudhuria ni watu wenye heshima kwa hiyo nawashukuru sana kwanza watu wa mada lakini nawashukuru vile vile wale wasikilizaji wenzangu hata hao wanaotoka nawashukuru maana kule nje wanasikiliza Dume yekete nimesikiliza mawazo yote yaliyotolewa baadhi ya wazee waliopo meza kuu sina mazoea sana ya kuwasikiliza Dr. Mkumbo nimeshamsikia kwenye magazeti lakini sijamsikia live na kupongeza pamoja na pole na misukosuko yote lakini napongeza Mzee Mpangala rafiki yangu anaishi Iringa najua harakati zake lakini nimesoma ule utafiti wako wote wa jukwaa la katiba Profesa hapa sija kusoma sana ndugu yangu tundu lisu ni huwa ninajitahidi na msoma kila ukurasa kwanza ngo wangu hata mambo ambayo hasemi kwenu huwa ananiambia kwa hiyo namjua sana huyu huyu mzee najua eh hili hili ndio jiwe letu lakini nitaka nianzie hapa alipomalizia mheshimiwa tundu lisu kwamba ukawa ndio uliosababisha kuongeza nafasi za wabunge mbili na moja na yale yote aliyosema lakini mwanzo nakumbuka alisema tulishindana kwenye utengenezaji wa sheria mara mbili tukaenda kwa rais mheshimiwa rais ndio akafanya msingi wa marekebisho yale na mimi nataka ku interest kila tulipoenda kwa rais aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kitaalamu ya kurekebisha ile sheria kwa kukutanisha pande zote ni mimi kwa hiyo hawa walikuwa wajumbe hao kwa hiyo ukiniambia leo ukawa ndio umesababisha wakati ule haukuepo kama leo unazungumza tunaona vyama vitatu lakini ndani ya sheria hii kwa maana ya vyama vya siasa viko mbili kimoja tu ndio kinachotawala na vingine vya upinzani kwa hiyo wakati ule hatakuwa na ukao lakini pia nataka nimkumbushe mheshimiwa alisu hata tulipokuwa tunajadili sheria yenyewe iliyozaa rasimu hawakuwa pamoja hata hawa watatu mawazo yao hayakuwa pamoja walikuwa wanatofautiana sana hata tulipofika kwa mheshimiwa rais aliyesababisha akina mama wakapata nafasi nusu kwa nusu ni huyu mama wa TLP kwa rais makamu mwenyekiti sijui ni wewe alikuwepo makamu mwenyekiti wa TLP alimwakilisha mzee Mrema hakuwa alikuwa ngambo anaumwa lakini yeye ndio akasema ala nyewe mnaweka nafasi tu wanawake inakuwaje ndio ikakubalika pale katika sheria kutokana na mawazo ya mtu ambaye leo hayuko ukawa kwamba wanawake katika ile nafasi ya miambi na moja wawe nusu kwa nusu na tulipokuwa kwenye majadiliano ya ile sheria kuboresha tulikuwa na wajumbe wa vyama vyote vyenye wabunge bungeni ikiwepo chadema bahati njema aliyekuwa nakuja alikuwa anakuja watu wengine walikuja mheshimiwa Jusa mwanasheria na mzee Mnyika lakini mimi nikiwa mwenyekiti lakini nilikuwa na wenzangu mawaziri ambao tulikuwa nao tulikuwa tunaridhiana nipe nikupe na ndio maana tulifika ile sheria mpaka tukaipitisha wote bungeni sasa nataka kumkumbusha mheshimiwa Tundu Lusa akubali uzoefu ule wa nipe nikupe ili twende tukamalizie kazi iliyobaki kwa sababu sheria ile ilienda kwa msingi wa nipe nikupe lakini kuna dokta mmoja amezungumza hapa nimependa maneno yake 
amezungumzia spirit hiyo ya nipe nikupe na hayo ulio yasema ya mheshimiwa mgongo fimbo maneno yako ni mazuri sana daktar mimi nimeyapenda tugawane vizuri madaraka hata bila kujali mbili au tatu lakini mwisho unasema tuairishe kwenda tarehe tano tufanye semina hapana ila mawazo hayo sisi tunaweza tukawalika kule kwa sababu tuna fursa ya kualika mje mtufundishe zaidi tupate nafasi ya kujadili kule kwaairisha hatuairishi lakini mwenyekiti niwakumbushe kidogo takwimu zetu kwanza mheshimiwa risu hapa alisoma kifungu cha 33 cha kanuni lakini mwenzake akaja na tafsiri ya hoja ukienda kwenye tafsiri ya hoja ni nini ni yale yale anayezungumza mheshimiwa risu kwa sababu hoja ile kwenye tafsiri inasema hoja ni hoja yoyote inaweza ikarekebishwa ikakarabatiwa sijui ikafanya nini ndio tafsiri iliyopo kwenye kanuni na kwa kuelewa hivyo hata mheshimiwa warioba anaamini kwamba bunge lile lina uwezo wa kurekebisha au kuweka hoja mpya kwa nini hivi sasa nataka kuambia ni mheshimiwa warioba ameleta maoni yake mapya hata baada ya kuleta ile rasimu ili serikali tuyafikirie kwa sababu anaamini kwamba bunge lile haliwezi kuwa na watu mia sita waliokutana pale kwa miezi yote haya wakakarabati sijui kurekebisha bila kuweka hoja mpya au kurekebisha haiwezekani kwa hiyo mzee warioba ambaye ndio mwenyekiti aliyewasilisha bungeni ile rasimu ambayo wanasema isizungumzwe wala kubadilisha ameleta hoja mpya yeye na ameomba serikali tuziangalie kama zinafaa tuzipeleke bungeni zikaongezwe katika zile sura sasa uelewa tofauti hawa wanaosema ya warioba ni mwanzo na mwisho yasijadiliwe lakini mwenyewe kaleta hoja mpya anasema hebu serikalini kaangalieni upya kwa hiyo anachosema jambo hili mheshimiwa mwenyekiti jambo hili linazungumzika lakini linazungumzika wapi kule Dodom Mjue kwamba hata hii hoja wanayoingangania sana inayonganganiwa sana ya muundo wa serikali tatu Sitaki kuingia kwenye ubishi wa mwenzangu wa Zanzibar kwanza kwamba wa Zanzibari hawakusema Lakini nataka niwakumbushe takwimu Kwanza Watanzania wote waliopata bahati ya kuchangia katika rasimu yote ya katiba hii walikuwa laki tatu na hamsina moja mia sita sitina nne wote kwa ujumla Tanzania nzima sasa katika mtiririko wa hoja mbalimbali kati ya hao mia tatu na hamsina moja zilikuwepo hoja ambazo mtu anachangia hoja anayoitaka lakini waliovutiwa waliovutiwa na hoja ya muungano walikuwa themanini elfu mia moja kumi na tisa kati ya laki tatu lakini ndani ya muungano kuna mambo mengi sasa kati ya themanini waliokwenda zaidi wakavutiwa muundo wa muungano walikuwa arobaini na tisa elfu na mia nane ishirini hawa ndio kwa niaba wa Tanzania milioni arobaini waliojitokeza kuzungumzia muundo wa serikali lakini kati ya hawa arobaini saba elfu basi waliosema serikali tatu kati ya hao ni kumi na saba elfu mia saba themani na tatu lakini waliotaka miundo tofauti na serikali tatu ni thelathini elfu thelathini elfu kwa ujumla hawakupendelea serikali tatu lakini walitaja miundo tofauti waliopenda serikali tatu kati ya wote ni kumi na saba elfu kwa hiyo sura hii muijue kwamba kwa namna yoyote tunavyosema wa Tanzania wamesema serikali tatu tunamzungumzia 17 Kwa hiyo mwenyekiti nitaka niwakumbushe hili Lakini naomba niseme la mwisho kwamba
imani yangu imani yangu kwanza anaheshimu sana mawazo yaliyosemwa na watu wa mada wote mheshimiwa Tundulisu na mheshimiwa Wasira lakini na wachambuzi wa kisiasa wasomi na wanasheria bila shaka mtafanya tathmini nyinyi mlioandaa kongamano hili kujua hasa kidogo mwafaka ni nini maana hakuwezi kuwa na kongamano kama hili e, pamoja na kuzomea lakini kusiwe na mwafaka hata kidogo nadhani mtafanya tathmini lakini jambo ambalo ningetaka mfanye tathmini jingine mkumbo nasikia we una akili sana lakini nataka nikufundishe kuna mambo ya msingi umeacha katika tathmini yako kwanza nataka ufanye tathmini moja ni kweli ukawa unania ya dhati kutoka rohoni kwa niaba ya wananchi juu ya serikali tatu au serikali tatu ni kichocheo cha cha kufikia maafikiano ya hawa watatu fanya utafiti juu ya hiyo kwa sababu huyu wa kwanza alishasema anataka serikali ya mkataba imeshindikana sasa anasema anataka Zanzibar iliyo huru lakini mkataba ilikuwa Zanzibar iliyo huru kwa tafsiri ile ile anajua anaweza kaipata ndani ya serikali tatu kwa sababu serikali ya Zanzibar itakuwa huru sasa we mheshimiwa mkumbu hebu fanyeni utafiti hivi ni kweli ukawa nia yao ni hii au kuna mkataba wameandikiana hawa kwamba sisi watatu tutagawanaje hizi tatu sasa wa mbili havai tatu lakini la pili kama kweli nia ilikuwa kwamba lazima rasimu yote ya warioba ichambuliwe ijadiliwe yote kama ilivyo kwa nini tumethubutu kukaa muda wote ndani ya bunge na kuchambua na kushiriki na kutoa maoni vizuri bila kizuizi chochote sura inayohusu madaraka na muundo wa muungano halafu hizi zinauzo husu maisha yenu ya wanafunzi mnaotoka nje maana sasa ndio tunakwenda kuzungumzia rasimu 15 sura 15 zinazohusu uhai wa Watanzania hizi hapana zile zinazohusu muundo wa serikali tatu tulijadili hizi zinazohusu maisha yote ya Watanzania sura 15 hapana sasa katika sura tunazokwenda kujadili sisi mtashangaa hamtatusikia hivi mapema tukizungumza hesabu za mbili na tatu hazipo msitushangae na naomba mtusikilize mtusaidie mawazo yenu kwa sababu sasa tunakwenda kuzungumza sura za msingi. Je, iwepo elimu ya bure kwa vijana wanavyo? Ndio tunaenda kuzungumza sasa. Masuala ya ardhi, masuala ya umiliki wa rasilimali kwa wananchi wazawa wa Tanzania uwe namna gani? Masuala ya afya. Haya ndio yamebeba uzito wa kazi tunayokwenda kufanya kiashukutu. Na ndio maana narudia uito wa wote huko ndani kwamba namuomba mheshimiwa Tundulisu kwa sababu huyu ndio kimzizi cha ukawa huyu ndio kimzizi huyu huyu kama kuna mchawi zaidi ya ukawa huyu huyu ndio mchawi mkubwa sasa ondoa kamzizi kako hapo huyu jamaa kilegeza tu kamzizi kake mambo haya yanaeleweka anko mimi nakuomba hebu mkaonyeshe uzalendo kidogo tukajadili na hizi sura muonekane kwamba mnajali hizi sura 15 ambazo zinazungumza maisha ya Tanzania ili wasije wakafikiria kwamba kwa sababu mmekosa katika hii sura iliyokuwa inatoa nafasi ya madaraka basi hamjali shida zao huu ni ujumbe mimi naamini nataka kuambieni lisu ni rafiki yangu namjua sana uwezo wake kupita kiasi wa kisheria wa ushawishi wa nguvu na kila kitu huyu anaweza asire masaa sita au masaa 14 24 anajifungia anatengeneza hoja 
ana uwezo mkubwa sasa mimi nakuomba we uambie wenzako kwamba tuliwezana katika zile mbili tutawezana katika zile 15 na pengine wa Tanzania wangependa kutusikia kwa ujumla wetu tukizuazungumzia mambo yao katika sura hizi 15 zilizobaki lakini hilo likishindikana tuiopo tunatosha tutajadili tutaamua na tutawaleteni wananchi ila haitakuwa na afya sana kwa sababu nia yetu ni maridhiano hatuna shida ya kura hakuna shida ya utaalamu hakuna shida ya wasemaji kidogo mheshimiwa mkumbo ulisema mle ndani hakuna wajuzi eh kuna wajuzi maprofesa unamuona huyu hapa wajuzi hawa wako wajuzi wengi mle eh huyu mzee mimi nimemjua mara ya kwanza kule lakini hasemi kwa nguvu anasema taratibu lakini anajua mambo kwa hiyo wajuzi wa mambo dr mkumbo wapo sio kwamba wapo kwa hiyo ndugu zangu ni mimi nafikiri wito wenu nafikiri itakuwa ndio majumuisho ya mdahalo huu kwamba kwa sababu waswahili wanasema maji ukiavulia nguo sasa nyeo ukawa mmeshavua nguo alafu mnakimbia maji mnavaa tena kaptula mnataka kuondoka alafu mtaitwa mmeoga au mmefanya nini kwa hiyo mimi naomba mrudi ustaarabu tulioweka kwenye kanuni utatumika vizuri kama kuna jambo ambalo watuelewani tutakubaliana kwenye kamati ya maridhiano kuna kamati ya uongozi na bahati njema sana mwenyekiti alifanya upendeleo viongozi wakuu wote wa ukawa wewe kwako kwenye kamati hizi muhimu kwa sababu ni sauti ya wachache kwa hiyo imechukuliwa watu wenye nguvu ili wasikilizwe mambo yao yaweza kusikilizwa na sisi tuko tayari kuwakaribisha tuzungumze mimi naamini inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia tutaelewana kwa faida ya nchi yetu na kushukuru tena mwenyekiti lakini ningeomba mheshimiwa mkumbo ufanye utafiti kidogo kilichowapelekea faida ya kujadili hizi mbili na kuacha 15 na je kuna nini fanya zaidi ya hilo hoji wa, wewe unajua namna kufanya utafiti lakini mwisho wa yote endelea kuwashawishi kama ulivyoanza maana huyu tundu lisu ni ndugu yako asingida huyu eh mwenzako huyu mmepakana pakana pale kama alivyokuwa ndugu yangu naibu waziri wa fedha mnaelewana yani ndugu tu kwa endelea kuwashawishi dokta mawazo yako endelea kuyashawishi ni mazuri Paza sauti zaidi mimi nimekusikia na nitaendeleza baadhi ya fikra zako nzuri na tukipata nafasi tutakualika wewe na mzee Fimbo mje Dar es Salaam mfafanue zaidi hayo kwamba kumbe shughuli zinaweza zikaendelea bila kuwa na mfumo wa, ugo, wa mbili au tatu unaweza kuwa na mbili lakini ukaenda kwa staili hiyo na bado mambo yakaenda vizuri Dumeketi na washukuruni sana kwa kunisikiliza lakini nawaomba vijana kama alivyosema maprofesa walimu wenu mzee mkumbo hapa kwamba lazima mjifunze uvumilivu ukitaka kusikia yale unayependa kuyasikia tu katika dunia hii utapata matatizo makubwa maana leo tupo sisi lakini kesho mtakuwepo nyinyi mtazomewa mtapigwa mayai mtapigwa mawe mjue tu wataendelea kuwepo watu wenye tofauti ya mawazo wapo tu kwa hiyo haiwezekani nyie mkakaa hapa chuo kikuu mnasoma mnataka kufanya na kusikia mnayoyataka tu. Vinginevyo basi hata max zenu mwe mnapata mia kwa mia Eh, hey, msipate 40 au 50. Sinye mnataka kufaulu basi pateni hizo. Na washukuruni sana Mungu awabariki mwenyekiti. Na kushukuru sana. Asante sana ndugu Lukuvi. Na washukuru mtangazaji wa Star TV kwa muda wa takriban sanne umekuwa ukisikiliza na kuangalia hoja zilizotolewa mbalimbali kutoka kwa wanasiasa, wataalamu na wazee pamoja na vijana kuhusu mada ya tujadili na tutafakali mchakato wa katiba mpya kwa manufaa ya taifa letu. Mjadala ulikuwa wawazi na mkali kutokana na hoja zilizotolewa 
na Tundu Leso pamoja na Steven Wasira. Uh, maoni ya wananchi na mbalimbali mbali yaliweza kutolewa na kusikika kwa watu mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo kwa niaba ya timu nzima ya Star TV kwa niaba ya timu nzima ya Star TV na mtangazaji mwenzangu Thomas Chilala mimi niangalieni mpendu tukarudisha katika studio zetu za mwanza kuendelea na matangazo mengine asanteni na kwaerini